క్రీస్తు నందు ప్రియా సంఖ్యమా దేవుని మిడలారా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభములు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మనలను మన కుటుంబాలను ప్రేమించి మరొక నూతన దినమును మనకు అనుగ్రహించినందుకు సంఘపక్షముగా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయ కాలపు డివోషన్లో యహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమును ఇస్తుంది అనేటటువంటి అంశమును గురించి మనము అధ్యయనం చేద్దాం ఈ అంశమును ధ్యానించుట కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖన భాగము సామెతల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనమును నేను చదువుతూ ఉన్నాను దయచేసి మీకు అందుబాటులో బైబుల్ ఉంటే చూడాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను ప్రోవర్ చాప్టర్ టెన్ వర్సెస్ ట్వంటీ టూ నేను చదువుతున్నాను యహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యమిచ్చును నరుల కష్టము చేత ఆ ఆశీర్వాదము ఎక్కువ కాదు ప్రార్థన చేసుకుందాం యువదీ కాలము దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా మనందరితో మాట్లాడి మన ఆత్మీయ జీవితాలను బలపరచినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీ పొందిన యువదీ కాలము మీ వాక్యమును ధ్యానించుటకు మేము సిద్ధపడుతూ ఉండగా మీ సన్నిధిని సహాయమును మాకు అనుగ్రహించమని ఈ వాక్యము ద్వారా మా ఆత్మీయ జీవితాలను బలపరచమని ఏసు నామమును అడిగి వేడుకొని చూన్నాము తండ్రి ఆమె మంచి దీపులరా మనము చదివినటువంటి లేఖన భాగములో పరమ జ్ఞాని మహాజ్ఞాని అయినటువంటి సలోమన్ మహారాజు యహోవా ఆశీర్వదిస్తేనే ఐశ్వర్యం వస్తుందని మనుషులు ఎంత కష్టపడినా దానిని పెంచుకోలేరని ఈ లేఖన భాగములో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు అయితే ఎప్పుడు యహోవా ఒక వ్యక్తిని ఆశీర్వదిస్తాడు ఏ విధముగా ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడో పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి ఒక మూడు సత్యాలు ఈ ఉదయ కాలం మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా వాటిని మనం అనుసరిస్తూ యహోవా వలన ఆశీర్వాదము పొందిన వారిగా మనం ఉండాలని దేవుని సేవకునిగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా అందులో మొట్టమొదటిది ఏ వ్యక్తి అయితే దేవుడు తన వాక్యములో చెప్పింది చెప్పినట్లుగా నెరవేరుస్తాడో చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేస్తాడో ఆ వ్యక్తిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని తద్వారా ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడని దేవుని వాక్యము మనకు తెలియజేస్తుంది ఉదాహరణకి నోవహు జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే నోవహు దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేసినందువల్ల నోవహును దేవుడు ఆశీర్వదించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు తెలియజేస్తుంది ఆది కాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయ మొదటి వచనంలో మనం చూస్తే మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి అని వారిని ఆశీర్వదించినట్లుగా ఈ వచనం మనకి తెలియజేస్తుంది ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు అనే విషయాన్ని మరి ఆది కాండం ఏడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము ఏడవ వచనంలో మనం చూస్తే కారణము స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ప్రిలారా చూడండి తనకు యహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోవహు యావత్తు చేశాను అంటాడు ఏడవ వచనములో తనకు చూడండి అప్పుడు నోవహును అతనితో కూడా అతని కుమారులను అతని భార్యయు అతని కోడండ్రును జల ప్రవాహములను తప్పించుకున్నటకై ఆ ఓడలో ప్రవేశించను అంటాడు సో ఆయన చెప్పింది చేయడం వలన మరి కలిగేటటువంటి ఎన్నో మేలును పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథము మనకు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేయడం వలన దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడు రెండవదిగా ఆయన సన్నిధిలో మనము నిందారహితులుగా జీవించడం ద్వారా దేవుడు మనలను ఆశీర్వదిస్తాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంకొక ఉదాహరణను మనము చూస్తాము ప్రిలారా అబ్రహాం జీవితంలో కూడా దేవుని సన్నిధిలో తడు నిందారహితుడుగా ఉన్నదానిని బట్టి దేవుడు అబ్రాహాము ఆశీర్వదించినట్లుగా మనం చూస్తాం ఆది కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనంలో ఏ విధముగా దేవుడు తనను ఆశీర్వదించాడో మనం చూస్తాం చూడండి ఆది కాండం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో అబ్రాహాము బహుకాలము గడిచిన వృద్ధుడై ఉండెను అన్ని విషయములలో యహోవా అబ్రాహాము ఆశీర్వదించను అంటాడు ఎందుకు ఆశీర్వదించాడో పదిహేడవ అధ్యాయము మొదటి వచనములో 
పరిశుద్ధ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం చూడండి అబ్రాహాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడమై ఉండుము నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనలు నియమించి నిన్ను అత్యధికముగా ఆశీర్వదించదనని అబ్రాహాముకి సెలవిచ్చిందని మనం చూస్తాం సో దేవుడు అబ్రాహాముకి చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటి అని అంటే నేను సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడును కనుక నా సన్నిధిలో నిందారహితుడుగాను ఉన్నట్లయితే నీకు నీ సంతానానికి నాకు మధ్య నిబంధనను స్థిరపరిచి వారిని ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పిన దేవుడు ఆశీర్వదించినట్లుగా ఇరవై నాలుగో అధ్యయనం మొదటి వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే మూడవదిగా పిల్లల దశమ భాగములను కృతజ్ఞతార్పణలను దేవుడు మనకు చేసినటువంటి మేళలకు తగినటువంటి కానుకలను దేవునికి మనం అర్పించడం ద్వారా కూడా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తాం ఆది కాండము ముప్పయో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనంలో యాకోబు జీవితంలో ఈ సత్యాన్ని మనము చూస్తాము చూడండి అందుకు లాభాను అతనితో నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడలా నా మాట వినుము నిన్ను బట్టి యహోవా నన్ను ఆశీర్వదించినని మరి శకునము చూసి తెలుసుకుంటేనని చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అదే ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో ఆ విధముగా మరి యాకోబు యొక్క మామును గాని యాకోబును గాని దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి గల కారణము ఈ వచనంలో మనం చూస్తాం మరియు స్తంభముగా నేను నిలిపిన ఈ రాయి దేవుని మందిర మగును మరియు నీవు ఆ నీవు నాకిచ్చు యావత్తులో పదవ వంతును నిశ్చయముగా నీకు చెల్లించదనని మృక్కుబడి చేసుకుని అంటాడు సో యాకోబు ఏ విధముగా దేవుని సన్నిధిలో మృక్కుబడి చేసుకున్నాడో అదే విధముగా దేవునికి ఇస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేవుడు తనను ఆశీర్వదించాడు కనుక పిల్లరా ఈ ఉదయ కాలం యహోవా ఆశీర్వదిస్తేనే ఐశ్వర్యం వస్తుందని మనం అధ్యయనం చేసాం ఎప్పుడు మనల్ని యహోవా ఆశీర్వదిస్తాడు అని అంటే ఆయన చెప్పినట్లుగా చేసినప్పుడు రెండవదిగా ఆయన సన్నిధిలో మనము నిందారహితులుగా ఉన్నప్పుడు మూడవదిగా ఆయనకు చెల్లించాల్సినటువంటి అర్పణలు చెల్లించినప్పుడు మనలను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని తెలుసుకున్నాం ఈ ఉదయ కాలము మరి డివోర్షన్ లో పాలు పంపులు పంచుకున్నటువంటి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి దేవుని సన్నిధిలో మనము ఆ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలి అని అంటే వాక్యమును అనుసరించే వారిగా ఉండాలి ఆయన సన్నిధిలో నిందారహితులుగా ఉండాలి అలాగే ఆయన చేసిన వేళలకు తగినటువంటి అర్పణలు చెల్లించే వారుగా ఉంటూ దైవ ఆశీర్వాదాలు మెండుగా పొందుకోవాలని దేవుని సేవకునిగా కోరుకుంటూ ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి పరిశుద్ధుడ మీ కొందనాలు ఈ ఉదయ కాలం వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడడం మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఈ వాక్యం మా జీవితాల్లో ఫలించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని ఏసు నామములు అడిగి వేడుకొని చూన్నాను తండ్రి ఆమె త్రియేక దేవుని సన్నిధి సహవాసము సమాధానము ఈ ఉదయ కాలం వాక్యం విన్న మనకు మన కుటుంబాలకు ఇప్పుడు యువ యుగములు సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించను గాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యువా